。王阿姨，嗯，你以后不许单独的跟别人说声笑笑。别人？谁啊？你说周王吗？为什么？我会吃醋。<咳>天哪，居然变得这么直白！完了完了，这深月一定得一直装下去。这银城到长安两千多里，漕运加陆运至少得半个月。你这肘子怎么运得这么快？原来是想套我的话。这走了一天了，脚脖子都走肿了。原来怀孕哪儿都会肿呀，腿疼。漕运密道，不走大江大河。什么密道？别卖关子了、哎，弄疼我了。兄弟，嗯，舒服。给皇太妃请安。都平身吧。近日来，皇帝为了灾荒之事。人都瘦了许多，咱们虽身居后宫，但作为皇家一份子，咱们也该想想办法。皇太妃仁厚，本宫以为不如从每月俸禄中留出一笔用作赈灾粮。嗯，皇太妃，心儿觉得德妃娘娘的意见甚好。此外。我们还可以在街坊设立粥铺，这样不仅能够保证粮食顺利送到百姓手里，还能彰显我皇家的爱民之心。此事甚好，那我们大家就从每月的俸禄里十三至凑份子吧。什么是十三至啊？就是拿出俸禄的三成买粮食。那没人给我发俸禄，我还要倒贴啊！谁敢私下妄议太妃的人心，吃了豹子胆吗？哎呀，我就是问一下，什么是十三制啊？再说了，咱们拿这些出来，其实连皮毛都解决不了。如此没有怜爱之心，恳请太妃责罚，以儆效尤。好了，德妃，他有孕在身，就罚他抄经书一卷。上公局，督查。是太妃。是啊。还剩多少？再抄了一半不到。我都困了，嗯，看来啊，只有这抄书才能治住。你要帮我写啊？太好了，那我去吃点宵夜。不许走，我是在替你写，在帮你。坐在这儿看我。这真好。
曹云、关大图和翁大友他们补充完整了没有？有，翁大友刚派人送来几份海底，说帮主你一看就明白。一步重，化峡州；两步赶，入夔关；三步乱，绕秦川；四步稳稳，进长安。这是什么意思啊？这是汪大友给我们的密语，指的是现在除了官用水道和民用水道之外的便携水利，其中包含了长江、黄河、汉江、渭水这四条主要河流的秘密分支。那要这样的话，咱就有更快、更便捷的水路了。现在人力和渠道咱们都有了，接下来这些灾民就看大家努力了。加油干！加油！加油！报！长安码头心底赈灾粮一万担！报！长安码头心底赈灾粮一万担！启禀陛下，第一批赈灾的灾粮已到达长安，而且第二批灾粮两万担也已抵达长安。请留，这件事你做的不错。哈哈哈哈哈哈！别往前了，别往前了，别往前了，别后退，别动啊，别急了，后退，别急，别急，后退，后退，少废话，别急，别急，别急。都说你李家做事不靠谱，粮食源源不断靠岸，怎么还到不了百姓嘴里？龙帮主今天去城外的赈灾点，发现青龙号有很多赈灾粮没有如实发到灾民的手中，还有这等事？是。伯伯。这粥能解饿吗？哎呀，知足吧，至少不会饿死。不是说大批赈灾粮已经到货了吗？是到了，听说还是青龙号龙掌柜亲自主持运输呢。可结果呢？南粮北调，就南城运粮食的大船一艘接一艘的。你，你还是你，你没有谁吃过一口粮食啊？啊！帮主。赈灾粮上岸之后，就被户部的马车转进了官仓，可晚上又原封不动的转进了军粮库。我说怎么这里花花金粮，那边就不见动静，原来被冲了军了。此事不容小觑，待我明日上朝奏报。禀父皇，眼下已有两批漕粮运抵长安，但据儿臣所知，并没有多少粮食流入官仓赈灾。<笑>